Okay'ın adresini öğrendik başkomiserim. Tamam, sen Okay'la görüşmeye git. Ne yapalım? Savcılıktan izin çıkartıp evinde aratalım mı? İyi olur. Cevat'ın evinde aratmamız gerekebilir. Tamam, onu ben hallederim merak etmeyin. Okay Alacalı, 33 yaşında, spor hocası. Anlayamadım. Siz şimdi benim Alpay Bey cinayetiyle alakam olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yok mu? Yok tabii ki. Ya karısıyla? Anlayamadım. Birader sen de onu anlayamadım, bunu anlayamadım. Soru gayet basit. Simin Hanım'la ilişkiniz var mı yok mu? Sadece spor hocasıyım o kadar. Sevginiz değil yani. Yok komiserim ne sevgilisi? Onun evine de gitmemişsinizdir. Evine niye gideyim komiserim? Sadece spor salonunda çalışıyoruz o kadar. Hepsi bu. O da buraya gelmemiştir. Tabii ki gelmedi. İyi madem. O zaman evde bir araştırma yapmamızın sakıncası yok herhalde. Kusura bakmayın arama iziniz var mıydı? Güzel beğendin mi? Müsait misiniz başkomiserim? Gel Vedat. Bir şey içer misin? Yok başkomiserim. Biraz yoğunum hemen gitmem gerekiyor. Size kısaca bilgi vermek için uğramıştım. Tamam. Nasıl bir şey bulabildiniz mi? Alarm şalter indirildiği için mi çalışmamış? Alarm sistemini inceledim. Sistem akülü olduğu için şalter indirilse bile alarmın devreye girmesi gerekiyor. Ama girmemiş. Farkındayım. İncelemek için sensör ve sireni söküp aldım. Neden çalışmadın bulur bulmaz haber vereceğim size. Tamam Eda sağ ol. Ne demek başkanım senin? Vazifemiz. 79, 67, 45, 25. 45, 25 dinlemede. Eşgali bildirilen araca benzer beyaz bir Renault'yu kağıthane çıkışında bulduk. Araç terk edilmiş. Anlaşıldı 79, 67. Aracı kontrol ettiniz mi? Araç çalıntı. İncelenmesi için merkeze gidiyoruz. Anlaşıldı tamam. Piyano akrilat buharlarının parmak izlerini görünürleştirmekle kalmayıp sabitlediği ilk kez 1982'de Japon polisi tarafından bulunmuştur. Aslında Japon yapıştırıcıdan başka bir şey olmayan siyano akrilat, çadır tekniği sayesinde ceset ya da otomobil gibi büyük ve zor cisimlerin incelenmesinde de işe yarar. Parmak izlerine bulaşık ter ve kan zerreciklerini de görünür hale getiren bu buharlar, daha sonra bunlardan DNA indesine zarar vermez. Bulunan aracın olay yerindeki araç olduğu kesinleşti başkomiserim. Aracın ön camındaki el izi Cem Kanatlı'ya ait. Aracı kimin kullandığını bulabildik mi? Bulduk başkomiserim. Direksiyondaki parmak izleri İbrahim Şanlı adında bir sabıkalıya ait. Adam defalarca hırsızlıkla içeri girmiş. En son adam öldürme suçundan 7 yıl hapiste yatmış. Sonra şartlı salı verme yasasıyla birlikte tahliye edilmiş. Buyurun. Tamam Zeynep, sağ ol. Güzel bir. 45-25 Merkez. Şüpheli İbrahim Şanlı. Şahıs sabıkalı. Görüldüğü ilk yerde alınıp merkeze bilgi. Tekrar ediyorum. İbrahim Şanlı. Havva İsmailoğlu, 1970 Hatay doğumlu. Tamam. Çıktı mı sonuçlar? Çıktı. Alpay'ın evindeki kupanın içinde bulunan protein tozu... Okay'in evinde bulunan tozlardan biriyle birebir örtüşüyor. Ve Okay'in evinde bulunan saç deli Simin'e aitmiş. Yani Okay'in 
Alpay'ın karısıyla ilişkisi varmış. Öyle gözüküyor. Edinilen son bilgiler üzerine Okay Alacalı ve Simin Topuz çapraz sorguya alındı. Bize yalan söylediniz. Hayır, ben sadece Burak'la ilişkim olmadığını söyledim. Yani Okay'la ilişkiniz olduğunu kabul ediyorsunuz. Evet, spor salonunda tanıştık Okay'la. Etkilenilmeyecek gibi değildi. Yine de çok direndim ama yapamadım. Yine de bize yalan söylediniz. Olay günü kocanız evden çıktıktan sonra alışverişe gittiğinizi söylediniz. Ama aslında evde Okay'la beraberdiniz. Evet ama Alpay'ın ölümüyle bir alakamız yok bizim. Yani Alpay ameliyata gidince ben de Okay'ı aradım. Hemen geldi. Hadi bırak şunu da yukarı çıkalım. Dur iki dakika güzelim acil anne. Spordan sonra içmem lazım şu. Hadi. Ya dursana. <gülüyor> Alpay. Alpay. Alpay yanlış anladın. Tek kelime bile etme. Defolun gidin evimden. <gülüyor> Yapacak bir şey yoktu zaten. Simine çıkıp bana gittik. Tabii. Ama önce... Çantanızdan elektroşok aletini çıkardınız. Ne? Sonra adamın ellerini bağlayıp ağzını bir güzel bantladınız. Ne bantı komiserim ne diyorsunuz siz? Kaza suçu vermek için adamın kafayı sehpaya vurdunuz. Nereden çıkarıyorsunuz bunları ya? Sonra gaz alarmını kesip hallettiniz. Ben bunları dinlemek zorunda değilim. Otur ulan yerine. Sonra sütü ocağa koyup... Taşırdınız, gaz efet olmaya başlayınca da evi terk ettiniz. Bunlar tamamen saçmalık. Kes lan sesini! Sonra söylediğiniz gibi eve gidip keyifle adamın ölüm haberini beklemeye başladınız değil mi? Yeter ya! Yalan mı lan? Yalan mı? Bir buçuk milyon lira işini öldürmediniz mi adamı? Yeter dedim, ben bunları dinlemek zorunda değilim. Elinizde delil falan yok. Beni burada tutamazsınız. Otur ulan yerine. Oturmazsam ne olur lan? <gülüyor> Ben oturturum birader. 